नमस्कार मैं अनुश्री करंदीकर टॉक टाइम या कार्यक्रम में तुम सग मनापासन स्वागत टॉक टाइम मे आज का अपना विषय है योग्य गुंतुक मजे नेमक का विषया पर मार्गदर्शन करना स्टूडियो में अपने सोबत है निमेश सर सर कार्यक्रम में मनापासन स्वागत नमस्कार नमस्कार तो आज का जो अपना विषय है तो मे योग्य गुंतुक मे नेम का कश प्रकार के लिए पाजे कुछ के लिए पाजे संपूर्ण विषया निमिष सर अपने मार्गदर्शन करना है परंतु तैयारी अपन थोड़क ओख कर अपने सोब है निमिष सर निमिष सर है धनश्री अकेडमी से संस्थापक आ संचालक है तो मार्केट मे गे वीस वर्षांस कार्यरत है आतापर्यंत लोकमत लोकसत्ता अशा प्रकार बयाच वर्तमानपत्र अनेक लेख लिखे हैं बयाच लोकान लाखों रुपया फायदा ही है गेली दह वर्ष शेयर मार्केट संबंधित प्रशिक्षण देता है आतापर्यत साधारण वीस हजार पेक्षा अधिक लोक प्रशिक्षण ही घेला भारत में प्रत्येक मनसान शेयर बाजाराच ज्ञान घयाव आ प्रत्येक श्रीमंत वाव हे स्वप्न घेन निमेश सर काम करता है भारतभर विविध ठिका मोफत कार्यशाला ही घर आज ही अपने दर्शक शेयर बाजार सन्दर्भ में मार्गदर्शन करना है आज का जो अपना विषय है तो मे योग्य गुंतुक मे न अपन थे निमेश सर जाऊया विषया सुरुआत करू सर आज का जो अपना विषय है तो मे गुंतुकी सदर्भ में इन्वेस्टमेंट सदर्भ में है तो योग्य गुंतुक मे ना सगत प्रथम मैं तुम्हारा ये विचार है म गुंतुक मंटर ती कुछ कुछ के लिए दृष्टि ने लोक विचार के बोग्य गुंतुक मे बरेच प्रकार है जे मेनली फेमस है इन्शुरस है बैंकिंग है एफ डी है पोस्ट खाता डिपोजिट है गोल्ड है बंदकाम क्षेत्र है रियलिटी क्षेत्र अस बरच है ये कॉमनली यूज होता है मैं यहाँ पुढ़ आज दर्शक ने संगाइच है मेनली अपने जे योग्य गुंतुक अपन जेव मन तो मी आता हाँ पुढ़ जी संगत है अपने माइंड वर खर्च के अच्छा माइंड वर पे गुंतुक है कारण तुम्हें चांगल शिकार एजुकेशन घेर तुम अपने पैसे कमता है जर आप फाइनेंशियली जर एजुकेशन घे बेनिफिट होना माइंड वर खर्च के चांगले पुस्तक वाचले पाजे शिकल पाजे ऑनलाइन कोर्सेस के पाजे कहीं ना कहीं माइंड वर के दुसर अपना शरीरा पे पाजे इन्वेस्टमेंट मे हेल्थी सा कारण अपने का कि हेल्थ सा अपने जिम मे जाए लगे योगा करावे लगे प्राणायाम करावे लगे अस का ही कराव लगे मे अपना बॉडी जी है हेल्थी रहना हेल्थी रहना पैसे जर तुम्हें हेल्थी बॉडी न से पैसे यू शकत नहीं मेपन गुंतुक है कई लोग हेल्दी शरीर खूब कम कम पैसे शेवटी पैसे आया नर डॉक्टर कैल्दी गुंतुक शरीर पाजे तीसरा पैसे गुंतुक पैसा योग्य जागे पर गुंतुक मल्टीपल होता है बरबर तो अपने पैसा अपने खेचु आतो मन पैसे गुंतुक तीन प्रकार मैं संगित का नवीन है दर्शक नक्की मैं तो खरच खूब महत्व के मुद्दे मानले तुम्हें कारण मना की श्रीमंती लगते शरीर की लगते तो तुम्हें पैसे कमू शकता और साठू शकता और गुंतु शकता योग्य खूब महत्व के मुद्दे होते पुढ़े जाऊन आता गुंतुक करता एक ज्ञान आण कि नॉलेज आण गरजे अपन योग्य गुंतुक करू शक नहीं तो मग ज्ञान का गरजे है कशा प्रकार संगा बग आप भारत में बरेच प्रोफेसनल लोक आता डॉक्टर अत्या लॉयर अत्या शिक्षक अत्या बरेच मार्केटिंग प्रोफेसनल हे सग बरेच नॉलेज आत प्रॉब्लम अस है कि फाइनेंशियल नॉलेज डीप मे नुले खूब पैसे कमावत खर्च होता मैं जर फाइनेंशियल नॉलेज अल तो रिटायरमेंट अर्ली साठ पर्यत वाड़ पाई की गरज नहीं कारण योग्य जागे इन्वेस्ट करना पैसे भेटत रह खूब गरजे है फाइनेंशियल नॉलेज गरजे बारत में होते का एक मानूस कुछ ना जॉब करोबाजोबा स्वतःमेन बनते बिजनेसमैन बनने पैसे लगता जे पैसे उरले तो इन्वेस्ट कर मैं अ प्रकार ये जे कर मतलब फाइनेंशियल नॉलेज अल तो ये सग अपने स्टेप कराएं नहीं है डायरेक्ट इन्वेस्ट कराएं ओके <laughs> ओके okay, okay. बर मैं जस तुम है का थोड़क कि जॉब कि व्यवसाय कराए नहीं नक्की नहीं है जॉब आ बिजनेस करना है स्वाभाविक है सहज है नैचरल है पे मैं संगाइच है कि जॉब कर बिजनेस कर पैसे पाजे शेवटी फाइनल बॉटम लाइन इज मनी मैं मनी लायरेक्ट अपन जर इन्वेस्ट के अपने चांगल हो मैं एक एक्जाम्पल देते एक बिल गेट्स है आणि एक आहे वॉरेन बफेट बिल गेट्स ने का स्वतः धंदा सुरू किया पैसे कम मैक्रोसॉफ्ट सुरुआत के लिए लोकान हायर के ऑफिस घलेक्ट्रिसिटी से पे के मार्केटिंग के लिए सेल्स के लिए एच आर के लिए पूर्ण कंपनी बनवी और इनकम है पैसे धंदा करूँ मिला 
वॉरेन बफेट त्याच्याकडे कोण माणसं नाही सुरुवातीच्या एजमध्ये आता आहे पण आधी नव्हते म्हणजे स्वतः त्यांनी इन्व्हेस्ट केलं ज्या घरामध्ये राहत होते तिथेच त्यांनी सुरुवात केली बाकी काही माणसं नाही त्याला एच आर नाही काही हिक सेल्स नाही काहीच नाही आणि त्यांनी इन्व्हेस्ट करून बिलगेट्स आणि हे दोघांचे नाव सेम आहे म्हणजे त्याच लेवलचे त्यांनी पैसे कमवले म्हणजे धंदा करून पैसे कमवू शकतात किंवा इन्व्हेस्टमेंट मग इन्व्हेस्टमेंटनी पण पैसे भेटतात हे सांगायचं म्हणजे धंदा पण करा इन्व्हेस्टमेंट करा दोन्ही प्रकार आहे काही प्रॉब्लेम नाही नक्की नक्की मला वाटतं हा आपण गुंता सोडवलाय कारण जॉब करायचा की धंदा करायचा ह्या पलीकडे जाऊन इन्व्हेस्ट करणं हे महत्वाचं डायरेक्ट इन्व्हेस्ट एक्झॅक्टली डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट पण मग सर जर का बघितलं तर एक सामान्यता एक सर्व्हे केला किंवा लक्ष आलं तर लोक पटकन गुंतवणूक करत नाहीत त्यांचा तो एक जो कल असतो तो पैसे मिळवण्याकडे आणि खर्च करण्याकडे असतो तर त्या दृष्टिकोनात काय वाटतं तुम्हाला की लोक गुंतवणुकांकडे एवढा गांभीर्यानं विचार का नाही करत बघा याच्यामध्ये मला एक सांगायचं आहे की एक स्टोरी आहे सखाराम जी माझ्या आजोबांनी सांगितलं होतं आज मी दर्शकांना सांगतोय की एक सखाराम म्हणून ऑटो चालक असतो त्याला जे आहे ऑटो रोज चालवायचं आणि पैसे कमवायचं हेच त्याची मानसिकता होती मग काही दिवसांनी त्यांना विचारलं की तुला तीन लाख रुपये मिळाले तू काय करशील मग तो बोलला की काय करणार मी माझं जे रिक्षा आहे तसंच एक आणखी नवीन रिक्षा ऑटो मी घेणार त्याच्यावर एक ड्रायव्हरला चिटकवणार आणि घरी बसून पैसे खाणार मग अजून तीन लाख मिळाले तर काय करणार अजून एक रिक्षा घेणार त्याच्यावर एक ड्रायव्हर ठेवणार आणि त्याचे पैसे मी खाणार अजून तीन लाख म्हणजे त्याला जर एक कोटी मिळाला तर तो काय करणार रिक्षाच घेत राहणार मग त्याला सांगितलं की पुढे जाऊन असं चालणार नाही कारण खूप तुला ऍडमिन वगैरे सांभाळावं लागेल खूप मोठा बिझनेस होईल मग तुझ्याकडून शक्य नाही होणार मग तू काहीतरी नवीन कर तर त्याने सांगितलं की तुम्हीच आयडिया द्या काय करू तर मी सांगितलं की तू एक वॉल्वो बस घे एक कोटीची वॉल्वो बस घे आणि दोन दोन हजार रुपये सीटचे घेतात म्हणजे एक कोटी तुला एक वर्षात रिकव्हर होऊन जाईल पुढच्या वर्षपासून बस पण तुझी आणि आयुष्यभर तू कमवणार बरोबर तो सांगतोय की सर एक बस घेतली एक ऍक्सिडेंट झाला तर बस गेली पण एक कोटीची जर शंभर रिक्षा घेतली दोन चार पाच गेली तर काही फरक पडत आहे म्हणजे फायनली त्याची मानसिकता कुठे आहे रिक्षा ऑटोच घ्यायचा मग सामान्य माणसाच असं असतं की जॉब बिझनेस जे काही करत असतात त्याच्या चक्रव्यू मध्ये विसारी सर्कल मध्ये असतात त्याच्यातून बाहेर पडत नाही म्हणून इन्व्हेस्ट करत नाही हा मोठा प्रॉब्लेम आहे नक्की पण जी आता सामान्य माणसं तुम्ही म्हणता गुंतवणूक करत नाहीत पण जी लोक करतात किंवा गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न करतात त्यांचा एक असतो कुठेतरी विचार की आपल्याला इन्व्हेस्टही करायचं आहे तर ती साधारण कुठल्या कुठल्या गोष्टींचा विचार करतात इन्व्हेस्ट करताना कुठे इन्व्हेस्ट करतात मग बघा जास्त भारतामध्ये मेनली दोनच इन्व्हेस्टमेंट आहे एफ आणि गोल्ड जास्त लोक इथेच इन्व्हेस्ट करतात मग हा जे आहे इथे परतावा भेटतो पण खूप कमी भेटतो कम्पेअर टू महागाई बघा दोन हजार वीस मध्ये एक रुपया घर खर्च होता आणि दोन हजार वीस पासून दोन हजार चाळीस म्हणजे वीस वर्षानंतर ते दहा रुपये झालं आणि चाळीस पासून दोन हजार साठ पर्यंत ते झालं जे दहा रुपये होते त्याचे शंभर रुपये घर खर्च आणि त्याच्यानंतर प्रत्येक वीस वर्षांनी एक एक शून्य चालत चाललेलं आहे म्हणजे वाढतच चाललेलं आहे म्हणजे टेन पटीनी ही महागाई वाढत चाललेली आहे मग आता दोन हजार साली मध्ये जर आपण बघितलं की दहा रुपये कमी पडतात जे एक रुपयापासून सुरू झाला होता दोन मध्ये आज दोन मध्ये आपण जर बघितलं तर आज दहा रुपये कमी पडतात घर खर्च चालवायला पण एवढं मोठं हे जे प्रत्येक वर्षी हे जे महागाई वाढत चालली आहे मग हे महागाईचा समोर आपल्याला मोबाबला कुठून मिळणार आहे हे महत्वाचं आहे आणि त्याचा अनुसार आपल्याला केलं पाहिजे आणि ते आहे बाजार म्हणजे असं इन्स्ट्रुमेंट आपल्याला शोधून काढायला पाहिजे की महागाईला बीट करू शकणार कारण इन्फ्लेशन तर वाढत जाणार आहे हे बघणं गरजेचं आहे ओके म्हणजे तुम्ही जसं म्हणाल की सामान्य लोक गोल्डमध्ये किंवा एफ डीचाच विचार करतात गुंतवणूक करताना पण ते तितकंसं त्यांना पुरेसं होत नाही किंवा जसं तुम्ही म्हणाल की ते महागायला बीट करू शकत नाही तर मग साधारण सामान्य माणसांनी गुंतवणूक करायची असेल तर साधारण कुठे केली पाहिजे काय तुम्ही सजेस्ट कराल त्यांना बघा सामान्य माणसांनी सुरुवात केली पाहिजे कुठे ना कुठे ऍटलीस्ट पाचशे रुपयापासून सुरू केली पाहिजे आणि हे रोज केलं पाहिजे इट्स अ कंटिन्युअसली हॅबिट म्हणजे हे जे इन्व्हेस्टमेंट आहे ते एक दिवसाचं नाही एक दिवस आपण केलं आणि विसरून गेलो आणि दहा वर्षांनी आपल्याला इतकं कोटी मिळणार असेल नसतं यू हॅव टू कंटिन्युअस इन्व्हेस्ट म्हणजे आज पाचशे रुपये उद्या डेली हॅबिट लावली पाहिजे जसं आपण उठतो चा पितो नित्यक्रम करतो जे आपल्या प्रोसेस असतात ते आपण करतो तसंच बचतची एक सवय लावायला पाहिजे आणि ते नित्य केलं पाहिजे कंटिन्युअसली काही ना काही अमाऊंट बचत केली पाहिजे तर गुंतवणूक आपल्याला जे लाभदायी असते आणि पुढे जाऊन प्रचंड पैसे आपल्याला भेटतं बरोबर पण साधारण गुंतवणुकीची सुरुवात मग आता कशापासून करावी म्हणजे काय नेमकं कुठे त्यांनी सुरुवात करताना हे पैसे गुंतवावे बघा माझा तर नेहमी एकच मंत्र आहे ते नेहमीच मी सांगत असतो की इन्व्हेस्ट करा इन्व्हेस्ट करा इन्व्हेस्ट करा आणि शेअर्स मधून सुरू करा कारण छोटे अमाऊंट मोठे अमाऊंट कारण गोल्डमध्ये एक ठराविक अमाऊंट पाहिजे बांधकाम क्षेत्रामध्ये खूप मोठा अमाऊंट पाहिजे शेअर्स एक असा आहे इन्स्ट्रुमेंट की ज्याच्यामध्ये छोटस छोटा अमाउंट पासून सुरू करू शकता दहा
नक्की म्हणजे शेअर मार्केटमध्ये साधारण तिथपासून सुरुवात करावी जसं तुम्ही आणि तुम्ही म्हणताय तसं की एक हॅबिट म्हणजे रोज काही ना काहीतरी सेव्ह करावं आणि ते इन्व्हेस्ट करावं तरच ते हॅबिट राहून तुम्ही एक चांगलं लमसम अमाऊंट जे आहे किंवा एक रिटर्न मिळू शकता परंतु आता जसं आपण मगाशी पण म्हटलं की या सगळ्याचं एक नॉलेज असणं गरजेचं असतं कारण गुंतवणूक करायची तर कुठे करायची याचं ज्ञान असल्याशिवाय करणं फार रिस्की असतं तर मग ती सुरुवात कशी करावी किंवा ते ज्ञान द्यायचं कुठून घ्यावं नेमकं बघा एक चांगल्या फायनान्शियल इन्स्टिट्यूटकडे जाऊन त्यांनी शिकलं पाहिजे जसं आम्ही धनश्री अकॅडमीमध्ये शिकवत असतो कोणते शेअर्स घ्यावे विकावे त्याचं प्रोफेशनल नॉलेज आम्ही देत असतो मग असल्यास बरेच इन्स्टिट्यूट असतात तिथे जाऊन त्यांनी नॉलेज घ्यावा आणि नॉलेज घेऊन शिकून समजून सुरू करायला पाहिजे नक्कीच आणि पुढे जाऊन बऱ्याच वेळा सर असं होतं की जेव्हा आता आपण इन्व्हेस्ट करतो तेव्हा लोकांचं एकच डोक्यामध्ये असतं की आपल्याला टॅक्स वाचवायचा आहे आणि म्हणून मग कुठेतरी इन्व्हेस्ट करायचं त्या दृष्टीने आणि तेवढीच इन्व्हेस्टमेंट केली जाते त्याविषयी काय सांगा भारतामध्ये हे प्रचंड क्वेश्चन असतात म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्रभर किंवा भारतामध्ये हेच प्रश्न येतात त्याच वाचवण्याचा बघा मी तुम्हाला एक सांगतोय की एक जे माकड आहे त्या माकडाच्या समोर आपण केळी ठेवली एक आणि एक बाजूला आपण एक लाख रुपये ठेवलं तर माकड काय घेणार आहे केळच घेणार केळच घेणार आणि त्यांना वाटतं की माझं पोट भरणार पण त्याला हे नाही समजत की एक लाख रुपये जे आहे ते मी घेणार आणि त्याच्यामधून मी रोज केळे घेऊ शकतो त्या पैशामधून तशी मानसिकता त्या माकडाकडे नसते तसंच आपल्याला काही ठराविक एक अमाऊंट छोटासा अमाऊंट टॅक्स वाचवण्यासाठी आपण हे बघत नाही की दीर्घकालीन आपल्याला किती मोठा फायदा होणार आहे मग टॅक्स वाचवण्याची मानसिकता नसावी आपल्याला मोठी इन्कम मिळणार आहे कुठून किंवा बेनिफिट जास्त होतोय ते आपल्याला बघायचं आणि आपण ज्या देशमध्ये राहतोय मग टॅक्स देणं गरजेचं आहे टॅक्समध्ये आपला विकास होतोय देशाचा आणि आपल्याला चांगली फॅसिलिटी भेटते मग टॅक्स साठी मानसिकता हे बदलायला पाहिजे गुंतवणूक साठी आपल्याला गुंतवणूक करायची ना की टॅक्स साठी करायचं की टॅक्स वाचवण्यासाठी मी गुंतवणूक हे थोडासा मला ऑड वाटतं बरोबर ही मानसिकता कुठेतरी बदलायला पाहिजे जसं तुम्ही म्हणाल तसं की इन्व्हेस्ट करायचं आपल्या स्वतःसाठी त्या दृष्टिकोनात इन्व्हेस्टमेंट केली पाहिजे सर या अनुषंगाने आपण चर्चा पुढे नेणार आहोत परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहत राहता ब्रेकनंतर टॉक टाईममध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत योग्य गुंतवणूक म्हणजे नेमकं काय या विषयावरती आपण चर्चा करतोय आणि आपल्यासोबत आहेत निमिष सर निमिष सरांकडे आपण जाणार आहोत परंतु त्याआधी प्रेक्षकांना आठवण करून द्यायचे या आपल्या कार्यशाळा ज्या धनश अकॅडमीच्या निमिष सर स्वतः घेत असतात त्या संपूर्ण महाराष्ट्रात असतात त्या पूर्णपणे मोफत असतात त्याच्या तारखा ज्या पुढच्या आहेत त्या आहेत एकोणीस जून मंगळवार ठाणे येथे संध्याकाळी सात वाजता त्यानंतर वीस जून बुधवार दादर येथे संध्याकाळी सात वाजता आणि बावीस जून शुक्रवार पुणे येथे संध्याकाळी सात वाजता तुम्ही यापैकी कुठलीही कार्यशाळा अटेंड करू शकता निमिष सर स्वतः ही कार्यशाळा घेत असतात त्या कार्यशाळा संपूर्णपणे मोफत आहेत त्याचबरोबर अशा प्रकारे ज्या कार्यशाळा चालतात त्यामध्ये अनेक लोक या कार्यशाळेमध्ये येत असतात विद्यार्थी येत असतात त्यांचा अनुभव जो काय असतो कशा प्रकारे त्या कार्यशाळा चालतात आपण त्यांच्याकडनंच ऐकूया माझ्या मिस्टरांची बरेच दिवसाची इच्छा होती की मी शेअर मार्केटमध्ये करावं बाकी काही जॉब न करता घरी बसून करावं तर त्यांनी आय बी एन लोकमतला सरांचा इंटरव्ह्यू बघितला मुलाखत त्यानंतर त्यांनी मला ठाण्याला पाठवलं त्यांचं फ्री फ्री सेमिनार होता तो मी अटेंड केला तर मला घरी आल्यावर विचारलं कसं वाटलं तुला म्हटलं नाही खूप छान आहे मग आम्ही इथं पण मार्केट मंत्र हे पूर्ण एक दिवसाचा कोर्स केला तर खूप छान वाटलं आपल्याला जर पैसे मिळवायचे असेल तर आपण तशी इन्व्हेस्टमेंट केली पाहिजे आणि तसे होप पण आपण ठेवले पाहिजे आणि मला असं वाटतं का करोडपती बनण्यासाठी खूप चांगला मार्ग आहे हा आपल्या बऱ्याच इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आपण सर्वांनी इथं येऊन बघा म्हणजे आणि आपण नक्कीच यशस्वी होऊ शकू आपण सर्वांनी इथं यावं अशी माझी इच्छा आहे सगळ्यांना नमस्कार माझं नाव तुषार तांडेला आहे आणि मी बोरिवली इथून आलेलो आहे या वर्षाच्या सुरुवातीला जेव्हा मी गोल बनवलेले त्यातला एक एक गोल असा होता की मला फायनान्शियली माझी इन्व्हेस्टमेंट जी आहे ती चांगली करायची होती जसं आपण म्हणतो की आपल्याला जे हवं असतं ते आपल्याला हळूहळू मिळतं जेव्हा मी या गोष्टीकडे बघत होतो तेव्हा मला धनश्री अकॅडमीबद्दल माहिती मिळाली आणि आज मी तो कोर्स इकडे पूर्ण केला आहे दिवसभराचा पोस्ट कोर्स पूर्ण केल्यानंतर निमेश सरांनी खूप छान पद्धतीने सांगितलं की शेअर मार्केट काय आहे त्याच्यामध्ये कशा प्रकारे इन्व्हेस्टमेंट करायला हवी तर आधीचे जे गैरसमज होते की हे खूप रिस्की मार्केट आहे हा सट्टा बाजार आहे हे सगळे सगळे गैरसमज ह्याच्यामधून दूर झालेले आहेत आणि मला खूप आनंद होतो आहे आणि मी खूप कॉन्फिडंट आहे की आजच्या सेशन अटेंड केल्यामुळे मी माझं फ्युचर जे आहे ते सिक्युअर करू शकतो ज्यांना यापुढे पैसा कमवायचा आहे चांगलं आयुष्य जगायचं आहे मला वाटतं की त्या सर्वांनी या कोर्समध्ये एनरोल करून ह्या एक दिवसाची इन्व्हेस्टमेंट करणं महत्वाचं आहे धन्यवाद 
सर आता पण ऐकलं यांचे हे व्हिडिओज ऐकले त्यांचे हे ऐकलं अनुभव तर अशा प्रकारे अनेक विद्यार्थी येत असतात तुमच्याकडे धनश अकॅडमीमध्ये अशा प्रकारचे कोर्सेस करत असतात तर काय तुमचा अनुभव काय असतो आपण त्यांच्याकडनं त्यांचा अनुभव ऐकला परंतु तुमचा अनुभव काय असतो कशा प्रकारे लोक रिस्पॉन्स करतात किंवा कशा प्रकारे एक तसं त्यांनी म्हटलं आता की एक गैरसमज दूर झाला पण शेअर मार्केटकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अजूनही थोडा वेगळा आहे काय सांगाल बघा मी पूर्ण भारतामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये कार्यशाळा घेत असतो लास्ट वीकला मी नागपूरला होतो प्रचंड हाऊसफुल गर्दी होती काल मी पुण्याला होतो आणि नाशिकला पण उद्या आहे मग हे चालूच असतं लोक येत असतात म्हणजे खूप कंटिन्युअसली प्रोग्राम चालू असतात आणि त्याचा उत्साहित असतात कारण मला एक चांगलं वाटतं की ते लोक पहिलं पाऊल घेत आहे सुरुवात करतात त्यांना काही समजत नाही कधी ब्रेकग्राऊंड नाही आहे मार्केटचा पण ऍटलिस्ट ते काही ना काही करत आहे हे महत्वाचं आणि ते सुरू करत आहे मला सगळ्यांना अभिनंदन द्यायचं आहे की सुरुवात तरी करत आहे खरं आहे खरं अगदी नक्की सर पुढे जाऊन आपल्या विषयाकडे येताना आपण गुंतवणुकीबद्दल किंवा इन्व्हेस्टमेंटबद्दल बोलतो आज तर आता नेमकी गुंतवणूक कशी करायची आपण पाहिलं परंतु आता गुंतवणूक करताना नेमकी कुठल्या कुठल्या गोष्टी बघितल्या पाहिजेत काय गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे त्याविषयी काय सांगा गुंतवणूक करताना बऱ्याच गोष्टी बघायला पाहिजे पण महत्वाचं जे मी माझं मत जे आहे ते मी मांडतोय की बघा मी सिनेमा बघायला जातो नेहमी तेव्हा मी बघतो की लोक येतात आणि कुठेही गाडी पार्क करून निघून जातो फटाफट जागा भेटली की तिथे पार्क करतात मी कधीच असं करत नाही मी जेव्हा पार्किंगला जातो सिनेमाच्या तिथे तेव्हा बघतो की कुठे पार्किंग आहे आणि मला जेव्हा पिक्चर सुटल्यावर मला ते गाडी बाहेर काढता येणार की नाही हे पहिले मी बघतो आणि त्या हिशोबानेच मी पार्क करतो सुरुवातीला मी पाच मिनिटं जास्त घेतो बाकी लोक पाच मिनिटं घेत नाही सरळ कुठेही जागा मिळाली ते करतात म्हणजे एक्झिट आपल्याला खूप गरजेचं आहे इन शॉर्ट मध्ये की आपण पिक्चर सुटल्यावर अशी जागावर नको की सगळे गेल्यावर आपल्याला नंबर येणार बाहेर पडायला असं नको म्हणून गुंतवणूक मध्ये पण हाच प्रकार आहे की तुम्ही जिथे गुंतवताय तिथे सरळ एक्झिट आहे का म्हणजे तुम्ही आज पैसे गुंतवले दोन वर्ष पाच वर्ष सरळ तुम्हाला भेटणार का नंतर त्याच्यानंतर एवढे वर्ष अजून करा हे करा ते करा असले प्रकार नको म्हणजे एक्झिट सरळ पाहिजे पैसे गुंतवल्यावर ताबडतोब आपल्याला जेव्हा पाहिजे तेव्हा मिळालं पाहिजे किंवा मॅच्युरिटीला इझी आउट म्हणजे मिळालं पाहिजे हे बघणं खूप महत्वाचं आहे ओके नक्की पण म्हणजे जसं आपण म्हणतो जसं की या सगळ्याचं नॉलेज घेणं गरजेचं आहे कारण ह्या सगळ्या गोष्टी सगळ्यांना सामान्य माणसांना माहिती नसतात त्यामुळे आपण कोणावरती पटकन विश्वास टाकतो आणि आपण इन्व्हेस्टमेंट करून टाकतो आणि बऱ्याच वेळा चुका होतात तर त्या दृष्टीकोनात मला तुम्हाला विचारायचं आहे की मग आपल्या ज्या कार्यशाळा चालतात तुम्ही देशभर कार्यशाळा घेता तर मग त्या कार्यशाळांबद्दल काय सांगाल कारण आपल्या कार्यशाळा विनामूल्य असतात पण ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यात शिकवल्या जातात का हो त्याच्यामध्ये सगळ्यात बेसिक पासून ऍडव्हान्स म्हणजे हाऊस वाईफ येतात स्टुडंट येतात नोकरदार पगारदार विद्यार्थी सेल्समॅन डॉक्टर लॉयर सगळेच येतात माझ्याकडे इव्हन जजेस पण येऊन येतात प्रोग्राम करून गेलेले म्हणजे बरेच लोक येतात झिरो पासून आपण शिकवतो ज्यांना काहीच नॉलेज नाही आहे कधी केलं इव्हन शेतकरी सुद्धा येऊन नाही करत आहे प्रोग्राम बर हा हे महाराष्ट्रामध्ये मग असं पण चाललेलं आहे मग काहीच हे नाही आहे कोणी येऊ शकतं आणि हे शिकू शकतो सगळ्या विषय आम्ही त्याला शिकवतो ऍडव्हान्समध्ये इंट्रा डे फ्युचर ऑप्शन कॉल पुट मार्केटमध्ये जेवढे टप्पे आहे सगळं आम्ही त्यांना शिकवत असतो नक्की या अनुषंगाने आपण चर्चा पुढे नेऊया सर परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा व्यक्ती तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहत राहता ब्रेकनंतर टॉक टाईममध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत योग्य गुंतवणूक म्हणजे नेमकं काय या विषयावरती आपण बोलतोय आपल्या सोबत आहेत निमित सर निमित सर आपण मार्केटबद्दल शेअर मार्केटबद्दल ज्या कार्यशाळा घेतो त्याबद्दल मला तुम्हाला विचारायचं आहे की हा ज्या आपल्या विनामूल्य कार्यशाळा असतात त्या संदर्भात या कुठे कुठे घेता येतात एकतर आणि दुसरं म्हणजे त्याला काही पात्रतेची गरज आहे का त्याला काही पात्रतेची गरज नाही कोणी येऊ शकतं ज्याला लिहायला वाचायला तर सगळंच येऊ शकतात काही पात्रता नाही आहे आपल्या स्क्रीनला जे नंबर दिलेला आहे मिसकॉल तिथे मिसकॉल करायचं दॅट सेट आणखीन काही नाही आहे नक्की सर मला तसं की आपल्या स्क्रीनवरती जे नंबर त्याच्यावरती तुम्हाला फक्त मिस कॉल द्यायचा आहे त्या संपूर्ण कार्यशाळा ज्या आहेत त्या मोफत असतात विनामूल्य असतात तुम्ही यापैकी कुठलीही कार्यशाळा अटेंड करू शकता ज्याप्रमाणे आपण सांगितलं त्याप्रमाणे पुढच्या ज्या डेट्स आहेत त्या एकोणीस जून मंगळवार ठाणे इथे संध्याकाळी सात वाजता वीस जून बुधवार दादर इथे संध्याकाळी सात वाजता आणि बावीस जून शुक्रवार पुणे इथे संध्याकाळी सात वाजता आता या लेटेस्ट ज्या कार्यशाळा आहेत ते स्वतः निमित सर इथे घेणार आहेत तुम्ही ते अटेंड करू शकता एक मिस कॉल फक्त तुम्हाला द्यायचा आहे सर पुढे जाऊन तुम्हाला विचारायचं आहे मला तुम्ही स्वतः फॉरेन इंडस्ट्रीज बरोबर काम करता त्यांच्यावर असता तर त्यांचे या संदर्भातले काही टिप्स असतात ट्रिक्स असतात आजची काय आजची ट्रिक्स आहे जे जबरदस्त आहे आणि ते प्रत्येकाने एक नवीन पर्स घ्यायचं आहे म्हणजे आपल्या पर्स घालण्या नको फाट फाटका टुटका नको okay. एकदम चांगला कारण कपडे जसं आपला आहे माणसाचं तसं पैशासाठी जे आहे ते पर्स आहे मग पर्स सगळ्यांनी नवीन घेतलं पाहिजे आणि okay. नवीन पर्स घेतल्यानंतर पैसे खूप आकर्षित होतात बर मग हे चांगली ट्रिक्स आहे नक्की मला वाटतं
मी शेअर्स दिलं होतं दोन हजार पंधरामध्ये के ई आय इंडस्ट्री आणि के आय इंडस्ट्री जे होतं तेव्हा सत्तर रुपयेला होता आज तो ऑलमोस्ट जे आहे सहाशे पर्सेंट जे वाढलेलं आहे म्हणजे जून दोन हजार अठरामध्ये चारशे अठ्ठावीस रुपये झाला म्हणजे सत्तर रुपयेचा चारशे अठ्ठावीस म्हणजे सहाशे पर्सेंटपेक्षा जास्त वाढलेला आहे आणि म्हणून लोक सांगत असतात की पैसे मोजता मोजता थकाल आणि जो पण येतो तो हेच म्हणणार आहे की पैसे मोजता मोजता थकाल कारण असे शेअर्स मी नेहमी सांगत असतो आणि लोकांना बेनिफिट झालेलं आहे आणि आपण इथे डिस्क्लेमर देतोय की मी कुठेही सल्ला नाही देत की कोणते शेअर्स घ्यायचं हे फक्त आपण एज्युकेशनल पर्पज सांगतोय की मागे काय झालेलं आहे नक्की सर बऱ्याच वेळेला आता आपल्याकडे सगळे असं मगाशी जो विषय झाला सगळा की शेअर मार्केटकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनातनं बऱ्याच वेळेला असं असतं की एक गुजराती माणूस जर का आपल्याला सांगत असेल तर लोक लवकर पटकन अट्रॅक्ट होतात कारण किती नाही म्हटलं तरी तुम्हाला इतक्या वर्षांचा अनुभव असतो तर त्या अनुषंगाने काय सांगायला जाता येतात प्रेक्षकांना अगदी थोडक्यात प्रेक्षकांना हे सांगायचं आजचा जो विषय आपण जे ऐकलं आहे की माइंडवर खर्च करा लवकर लवकर म्हणजे एज्युकेशन घ्या फायनान्शियल एज्युकेशन घ्या बॉडीवर खर्च करा म्हणजे जिम प्राणायाम योग ध्यान करा आणि पैशावर खर्च करा म्हणजे पैशाला पैसा योग्य जागे लावा म्हणजे पैसा पैसा खेचून आणतो बरोबर तीन जाग्यावर त्यांनी आता गुंतवणूक केली पाहिजे माइंडवर केलं पाहिजे शरीरावर केलं पाहिजे आणि पैशावर पैसे खर्च केलं पाहिजे तर असं केलं की नक्कीच भारत आपला जो आहे श्रीमंत बनणार आणि माणसं पण श्रीमंत बनणार हेच मला दर्शकांना सांगायचं आहे नक्की आणि तुम्ही मला वाटतं तोच मोठं घेऊन चालतात की सगळ्यांनी शेअर मार्केटमध्ये यावं इन्व्हेस्ट करावं आणि भारतामधल्या प्रत्येक माणसाने श्रीमंत हवं त्या दृष्टीकोनात आज आपण ट्री काही छान दिलेली आहे प्रेक्षकांना आणि या संपूर्ण विषयावर तेवढं छान मार्गदर्शन केलं आज धन्यवाद सर नमस्कार नमस्कार या विषयासह टॉक टाईम मध्ये आता आम्ही इथेच थांबतोय त्याच्याकडे म्हणून तुम्ही पाहत राहा न्यूज एटीन लोकमाय